Decifrando o passado. A sociedade secreta mais antiga da história. A franco-maçonaria. Ao longo dos séculos, foi acusada de conspirar para dominar o mundo. De incitar sangrentas revoluções na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. De adorar o demônio e de roubar os tesouros do rei Salomão para financiar suas tramas diabólicas. Os franco-maçons afirmam ser apenas uma fraternidade com fins cívicos, unida por segredos e por rituais complexos, mas inofensivos. Mas qual a verdade por trás da franco-maçonaria? Quais são seus segredos? E por que, no que diz respeito a essa irmandade, os fatos são mais estranhos do que a ficção? Os mistérios da maçonaria, as origens. Por trás de toda a porta fechada, há um mistério. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado mil anos antes de Cristo com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o Filho da Viúva. There is no one version of the Hiram Abif legend, just as there is no one version of, of, of any legend. According to the Freemasons, the widow's son of Hiram Abif is the master builder of King Solomon's temple. O templo abrigaria as tábuas contendo os dez mandamentos e seria a morada de Deus. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. In the story... Hiram Abiff is accosted by three junior workers who are jealous of the fact that they have not been uh, given all the secrets of masonry, and they try to extort them from Hiram Abiff. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Each one of the three assailants of Hiram is constantly asking for the secret word. And Hiram keeps telling them, you know, this is strange. Why are you asking for this? Diariamente ao meio dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os três trabalhadores o esperaram nas três portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. The word is given in recognition of accomplishment. When a mason has proved himself as an apprentice and as an expert craftsman, he's then recognized by being given the word of a master mason. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência, mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou, quem ajudará o filho da viúva? Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abif se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abif representa o free mason, that is, the builder who is free, who has a free mind, uh, you know, and that means freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, you know, all these liberties that we cherish today. So you're a builder and a free one, and you're always always under attack by three major enemies. Ignorance, fanaticism, and tyranny.
Exceto na Bíblia, há poucos indícios de que Hiram Abif ou o Templo de Salomão realmente existiram. Mas todas as 15 mil lojas maçônicas espalhadas pelo mundo foram construídas segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Os maçons usam trajes rituais simbolicamente ligados ao templo. E na câmara mais secreta da loja, reencenam o assassinato de Hiram Abif. Vamos assistir a uma reconstituição de um ritual de iniciação maçom. O conteúdo exato da cerimônia permanece secreto. Mas The History Channel recriou a cena com a ajuda de ex-maçons e também de atuais membros da ordem. Quando eu me joguei, os rituais eram just as about as crazy as eu pensava que eles seriam. Eu pedi a todos o que eles queriam. E a resposta foi: Você vai descobrir, não se preocupe. E, ao longo dos próximos dois ou três anos, foi evidente que eles não tinham a chave. Ninguém sabe o que esses rituais são sobre. Então, isso me começou em minha quest de tentar entender eles mais. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se passa nessa sala sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe três golpes simbólicos e finge morrer. It is an allegorical story of fidelity, of integrity, of keeping your word and your bond. Duas vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. It is to teach the mason the importance of the immortality of the soul. And in so doing, a mason should not only strive to develop himself physically and intellectually, but also spiritually and esoterically. It is about death and resurrection, which is at the heart of the concept of Freemasonry. Each Freemason is physically resurrected from a symbolic death. It's all allegorical. And this is, this is what people will never understand. It is really an individual secret. There is no secret for the fraternity and for Freemasonry. It is an individual secret that is hidden inside each and every Mason. And that is of great importance to the Mason, whether it's a he or she, and I mention she, by the way, because although in Europe there are many more fem uh, female Masons, uh, women Masons, in the United States they have more of a, of a um, auxiliary body. However, feminine Freemasonry has already been introduced to the United States by the Europeans. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando a mais antiga sociedade secreta da história. Muitos são homens cultos, líderes civis, membros influentes de suas coletividades. Alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. E nos Estados Unidos, nove signatários da Declaração da Independência, George Washington e 13 outros presidentes americanos, eram maçons. Tal concentração de poder dentro de uma sociedade secreta levou a sinistras teorias de conspiração. Right from the beginning, right from the time Freemasonry becomes a fraternity, there's nervousness about an order which is not only secret, but talks about being secret. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? There are many anti-Masonic conspiracy theories that we are the secret controllers of government and industry worldwide. There's also a theory out there that the secret inner circle of Freemasonry worships Satan. Didn't you know that it was a Jewish Masonic imperialist conspiracy that killed Lady Di? You find that on the internet. When you tell them that it just doesn't happen, they, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. I guess the best case you could make that the Masons are dangerous and sinister is that we've been around for centuries, located everywhere, that men of power and import have belonged to us, and we meet privately. 
However, I'd like to add, if we can't agree on whether to serve ham sandwiches or, or, or tuna sandwiches after the meeting, how can we possibly agree to take over the world? Os maçons, porém, geraram medo e desconfiança desde que surgiram séculos atrás, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média e os pedreiros livres, com suas técnicas, ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade secreta. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários incultos sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. I think that Billy and Stone has always been considered to be something akin to God. Major buildings tended to be temples and cathedrals, and the skills and knowledge to build them stemmed from geometry, which itself stemmed from astronomy. And astronomy was the heavens, where the stars are, where the gods or God is. And there was this thread of godliness. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para provar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. A sociedade dos franco-maçons viria a adotar o aperto de mão dos pedreiros. No século XIX, um livro supostamente desvendou esses gestos. O aprendiz aperta a mão do mestre pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. Os apertos de mão foram criados nas associações dos pedreiros, precursoras medievais dos sindicatos. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com a plena, um símbolo dos pedreiros medievais. The level is to remind the mason that there are people of different cultures, different backgrounds, different professions. Yet in the lodge, we all meet on the level. That's where it comes from in the English language, being on the level or level with me. It comes from the Masonic teaching. You end up on the level, and it doesn't matter how great you are or how insignificant you are. Everyone is going to the same place. You're, you're going to the grave. As ferramentas simples dos pedreiros medievais davam-lhes um poder além da compreensão deles. Essa janela de pedra da abadia de Jedburgh, na Escócia, foi feita sem fórmulas nem equações. Criada apenas com o compasso do mestre de obras. Os pedreiros medievais preferiam certas medidas, como a proporção que hoje chamamos de 1,414 para 1. 
Essa é a relação da extensão da abadia com a extensão de sua nave central. A proporção não era só agradável ao olhar. Era considerada sagrada e criava uma conexão mística com o poder divino. A geometria não era apenas um ramo da matemática, e sim uma via de acesso ao plano superior. Hoje, essa combinação de matemática e misticismo se perpetua na franco-maçonaria. I think if the heart of Freemasonry is this unstable mixture of, of two different views of the world, on one hand you have the view that the world is complicated, it's mysterious, that people in the past knew things that we didn't know today. On the other hand, you have another view of the world that it's simple, that's based upon rules, and it's essentially mathematical. And what Freemasonry does is it takes these two views, which have now in our culture become separated, and it keeps them together. A mistura de ciência, misticismo e democracia criada pelos pedreiros medievais foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergia na Europa, os cientistas e filósofos do iluminismo. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apossariam da associação de pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. A franco-maçonaria surgiu a partir da Associação dos Maçons, ou Pedreiros Medievais, no século XVII. Os detalhes dessa estranha transformação continuam um mistério. We know that in 1599, when we have the oldest extant minutes of a lodge in Scotland, that they are very definitely meeting as a labor union. And we know in 1717, when the four old lodges come together in London, they're now gentlemen's clubs. So during the 1600s, something happened. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica conhecida como iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram os dogmas da igreja pelo raciocínio científico como modo de entender o mundo. Freemasonry is rooted in this period when science is becoming the center of learned culture. The center of science in this period is the Royal Society. And by the early 18th century, it was being headed by Sir Isaac Newton. They were intending to create a new belief system, a new cosmology, a new way of looking at the world, more fitting with their own experience. Usando apenas matemática e observação, Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural sem a intervenção direta de Deus. Mas para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo. Newton e Freemasonry share things, not only of a view of the world, which is mathematical, which is scientific, but also an interest in the ancient world and the mystical origins of humanity. Newton também era alquimista e buscava o processo químico que levaria à pedra filosofal um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado com a descrição bíblica do Templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Whilst a lot of this is theological and fanciful, in my view, a lot of it is science too, very ancient science. So there is a period in ancient history where the two became mixed together, uh, where science and theology uh, were two halves of the same thing. Newton criou diagramas detalhados do Templo de Salomão, reconstruiu sua geometria, fez previsões do futuro, interpretando suas dimensões mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal. 
as ideias iluministas exerceram um enorme impacto sobre a política. O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania, fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados. O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo. Por toda a Europa, a polícia reprimiu as ideias iluministas e a igreja começou a se preocupar com essa nova e poderosa ameaça. If you were a person of science, if you were a person who favored liberal, humanistic, tolerance, uh, separation of church and state, you ran the risk of being on the other side of a political or religious inquisition. We must remember that in the medieval times, people didn't even own their bodies. If the church wanted to torture them, the inquisition for some reason, that was sort of okay because they didn't own their bodies. Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir, como a Associação dos Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas. E os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros. Se você pensar sobre as lojas 18th century Freemason lodges as sort of revolutionary coffee houses, The ideas that are developing here are tolerance, brotherhood, egalitarianism. These are ideas that are new ideas in that time period. Com o tempo, os cavalheiros tomaram o lugar dos pedreiros. E em janeiro de 1717, num pub londrino, um amigo de Isaac Newton, Jean Desaglier e outros maçons fundaram a primeira grande loja, nome dos galpões nas construções medievais onde os pedreiros faziam as refeições. Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época. Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria grande repercussão. Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abif, o construtor bíblico, e criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade. There are so many symbols in Freemasonry that it's difficult to say which are the most important. The square reminds me to square my actions by the square of virtue. The compasses tells me that I should circumscribe my passions. The letter G stands for geometry, which was in the center of the Mason's life, or God, who is in the center of the Freemason's life. The letter G refers to the supreme being, uh, the grand architect of the universe. And we use that term to emphasize uh, freedom of religion, because people can define that supreme being any way they want. A Igreja Católica condenou a maçonaria desde o início. Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu a primeira bula papal, das muitas que se seguiriam atacando os franco-maçons. A sociedade secreta chamada franco-maçonaria é depravada e pervertida. Representa um grande perigo para a alma dos fiéis. Assim, ordenamos que nenhum católico jamais ouse integrar, divulgar ou apoiar a franco-maçonaria sob pena de excomunhão. The church tried everything in its power to halt this force, which we almost can't imagine today the power of that political force. It, it caught like a wildfire because it represented a new way of thinking about the world that was the wave of the future. Logo, as revoluções democráticas varreriam a ordem. E a sociedade secreta dos franco-maçons estaria no centro do movimento. Benjamin Franklin was at the center of the diplomatic movement of the American Revolution. He belongs to a Masonic lodge in France, to the lodge of the Nine Sisters. In fact, Benjamin Franklin escorts Voltaire the greatest enlightenment figure of France, he escorts him into the lodge at a special meeting. So here you have the two of the key figures of the enlightenment, and where do they meet? In the Masonic Lodge. Em 
Segundo a história da franco-maçonaria, essa sociedade secreta remonta à Associação dos Pedreiros Medievais. Mas as verdadeiras raízes da ordem seriam muito mais remotas e estariam ligadas à lenda dos Cavaleiros Brancos das Cruzadas, os Cavaleiros Templários. The structure that I see is that the rituals used by Freemasons today came from the Knights Templar. And the Knights Templar got them from uh, the priests of Jerusalem at the time of Christ. Assim como os franco-maçons, os cavaleiros templários exercem fascínio há séculos. Como os soldados especiais do Papa, eles mataram milhares de infiéis a maioria deles muçulmanos durante as cruzadas, e conquistaram grande riqueza e poder na Europa medieval. Mas no início eram um pequeno grupo de nove franceses que viajaram para a Terra Santa em 1118 para proteger os peregrinos cristãos. Em Jerusalém, abrigaram-se na mesquita de Al-Aqsa, o marco zero para os maçons. A mesquita erguia-se diretamente sobre as ruínas dos templos judeus que a precederam, inclusive, segundo a lenda, sobre o grande ícone da franco-maçonaria, o Templo de Salomão. It was known in medieval times that the Templars housed their horses in underneath the southeastern platform in the area called Solomon's Stables. So the Templars were involved in cleaning out this area and that was an extensive job. Quanto a isso, os historiadores concordam. Mas desde a Idade Média, lendas sustentam que os templários escolheram esses estábulos para escavar tesouros escondidos. O ouro de Salomão, riquezas saqueadas da Roma antiga, o Santo Graal e talvez os segredos dos essênios, uma antiga seita judaica, cujos estranhos rituais ensinavam o homem a se comunicar diretamente com Deus, como fizera o rei Salomão. Para o escritor maçom Christopher Knight, os documentos essênios escritos pelos autores dos manuscritos do Mar Morto eram o tesouro que eles procuravam. Eles viviam na caridade, eles não tinham income, e eles apenas trabalhavam noite e dia, digging. They found their documents over those nine years um, and their treasures, and within months they were fabulously rich. Caçadores de tesouros ou não, os templários voltaram para a Europa em 1127 e receberam o patrocínio da igreja. Logo se tornaram mais numerosos, com 1.200 cavaleiros e mais de 20 mil empregados. Diversificavam seus serviços inventando formas primitivas de operações e títulos bancários. Uma geração depois, eram uma poderosa força internacional. Os Knights Templar eram realmente really the first multinational banking concern and multinational corporation of sorts. Curiosamente, as regras dos Templários estipulavam que só podiam se encontrar à noite. Perhaps similar to a board meeting today, you know, the outsiders were not allowed, so that opened up questions about what was really happening. And within just a handful of years, rumors were spreading that they were conducting strange rituals, which were apparently not Christian. Segundo Christopher Knight, os templários devem ter aprendido esses rituais nos manuscritos que descobriram sobre o templo. Esses rituais foram a base para o renascimento de uma antiga religião, que formava um elo secreto entre os templários. Um elo que logo seria herdado pelos franco-maçons. Os templários deram início a um grande programa de construções, empregando pedreiros livres para erguer a Catedral de Chartres, a Catedral de Notre-Dame e muitas outras em toda a Europa. Os templos famílias tinham que trazer stonemasons e tornar essas pessoas em algo como like lower level templos. They had to give them a ritual, uh, so they were bound to secrecy also. Os rituais dos templários continuariam vivos hoje nos rituais da franco-maçonaria, mas seu significado se perdeu no tempo. There is one very good reason why Freemasonry created this aura of secrecy. That is because of the rituals they conduct. 
they don't know why they conduct them. So if you're open with somebody and say, well, yes, I went to this ritual and I had one trouser leg rolled up and I had my, my, my chest out of here and I was blindfolded and a noose around my neck and a knife to my chest and, oh, right, yeah, that's pretty weird. Why did you do that? I don't know. Well, you're going to sound a fool. So you pretend it's secret. O poder dos Templários não durou muito na Europa medieval. Em 1307, o rei da França, cobiçando a fortuna dos Templários, mandou que fossem esmagados num só dia. It was early in the morning, at dawn, that the frightening knock on the door came. Suddenly, the stampede began. The initial shock became um, a, a shock wave across all of Europe. It's like every single company director of every corporation or government had been rounded up at dawn. It happened on Friday the 13th, 1307. Some folklorists today believe that the Friday the 13th superstition may originate from the Templar arrest. Essa ordem despertou minha ira devido à maldade de seus filhos. Eles cometeram o imperdoável pecado. O Papa Clemente V, aliado do rei, condenou os cavaleiros templários. They were charged with blasphemy, heresy, spitting on the cross. They were accused possibly of worshiping a cat or a severed head and um, something called allegedly called Baphomet. O significado exato do ídolo Baphomet permanece um mistério. A palavra pode se referir a Maomé ou às palavras gregas Baph e Metis, o batismo da sabedoria. Ao longo dos séculos Baphomet tornou-se um personagem poderoso em práticas satânicas. The most terrible thing they could be accused of really was denying the divinity of Christ and the power of the cross. They never sought to deny that. And they were tortured pretty horribly. Em 1312, após cinco anos de julgamentos e execuções públicas, o Papa extinguiu os cavaleiros templários com um decreto. A ordem desapareceu na história. Mas será mesmo? Not all of the Templars were rounded up, or perhaps could have been, because there were so many thousands of them. The Templars went underground all over Europe, and they did, as a matter of fact, create other offshoot secret societies and tried to keep some of their traditions alive. Some say that some of them went and infiltrated the Mason guilds so they could travel freely. Para Christopher Knight, os cavaleiros templários levaram seus conhecimentos secretos e seus manuscritos sagrados para a capela Roslyn, na Escócia. A Masonic ritual describes how King Solomon met with his leading priests in a chamber underneath King Solomon's temple. Now, Rosalind has exactly that. A Masonic ritual describes exactly that. Can't be coincidence. A misteriosa Capela Rosalind, perto de Edimburgo, é o foco de uma controvertida teoria que vê os maçons como os descendentes modernos dos cavaleiros templários medievais e de uma antiga seita religiosa. Rosalind is hugely important. It's a key to understanding Masonic ritual. The Masonic rituals that we use today, the, the, certainly the important ones, and Rosalind Chapel are two halves of the same thing. One unlocks the other. A Capela de Rosalind é cheia de complexos entalhes e esculturas. As abundantes imagens às vezes são tão obscuras que ninguém sabe ao certo qual era o propósito da Capela. A capela nasceu de um projeto de William St. Clair, nobre do século XV e patrono da Associação Local de Pedreiros. E segundo uma inscrição feita em seu túmulo muito depois de sua morte, 
um cavaleiro templário, mas essa afirmação nunca foi provada. We have no documentable evidence that William St. Clair was ever a Knight Templar. The suppression of the Templar Order was in 1312, but Roslyn wasn't started until 1446, well beyond that time frame. Did the Templars build Roslyn Chapel? The answer is a definitive no. Mas é verdade que os templários tinham uma fortaleza perto de Roslyn e tentaram sobreviver como uma sociedade secreta. Hoje, milhares viajam para Roslyn todos os anos, depois que a capela foi cenário do best-seller O Código da Vinci. E os prestativos funcionários apontam possíveis conexões com os templários. Uma das mais intrigantes, talvez, é apenas atrás de mim, no window aqui, a imagem do Knight Templar em um horse e atrás dele um passenger. É indicativo dos Knight Templars, em que eles, invariavelmente, tinham alguém no horse atrás deles. It was kind of their, like being a Boy Scout, really. You always had a buddy to look after. With the spear and the cross on the back, that's very much a Templar image. Segundo Christopher Knight, toda a capela foi uma recriação do Templo de Salomão. Um sinal para os Templários oprimidos no mundo todo de que a seita voltaria a se erguer. Ele aponta para uma parede inacabada da capela que seria uma cópia do Muro das Lamentações em Israel. Para ele, o prédio em si teria como base o que substituiu o Templo de Salomão, o Templo de Herodes. Roslyn Chapel é uma one-third scale uh, copy do uh, Herodian Temple. Quando você marry together the fundações de Roslyn e overlay them with com o Herodian Temple em Jerusalém, eles são the same, eles são perfeitos. It is An exact copy. A ligação da maçonaria com Roslyn começou com o Templo de Salomão, palco de uma lenda central para a ordem, a de Hiram Abiff, o construtor assassinado por aprendizes invejosos. Em Roslyn, um mito correspondente cerca o espetacular e estranho pilar do aprendiz. Um, it's, it's thought that William Sinclair had been to Rome and seen a pillar which he just thought was so exquisite he wanted to have replicated in his chapel. So he went to his master mason and said, I've seen a pillar and I would like you to build it for me. Master mason felt it was such a responsibility that he had to go to Rome to see the original before he could build it. And during that time, one of the apprentices had a dream. And in this dream, he was told how to build the pillar. And he also saw himself completing it. And William Sinclair, fearing that his master mason may never return from Rome, authorized the apprentice to do it. And this is what he produced. The master mason did return. And on his arrival, when he saw the beautiful pillar, clearly enraged with envy, he gave him a smash across the forehead with a mallet, killing him instantly. O aprendiz morreu com o mesmo tipo de golpe que matou Hiram Abif. All of the other apprentices then turned on the master mason and killed him on the spot. So the other apprentices decided that this story shouldn't be forgotten. So they carved faces from the story on the interior of the chapel. That's actually the face of the apprentice. You can see that there is actually a big gash on the upper right-hand side of his forehead, where the fatal mallet struck. Bem em frente está o rosto do mestre de obras desgastado pelo tempo. Who, rather ironically, will be forced forever to look diagonally across the chapel at the apprentice pillar. Outros entalhes podem se referir aos franco-maçons. As posturas estranhas das figuras correspondem exatamente à posição em que fica o candidato no ritual maçom de iniciação. E não é só isso. Perhaps the most single important item is a little carving that stands about that high, um, which shows a candidate being initiated, um, one would say, into Freemasonry. Uh, but of course, this is long before Freemasonry. There's a noose around the person's neck, which is part of the requirement for a, the first degree in Freemasonry. And it's been held by someone who appears to be a Templar, with the Templar cross on his chest and the beard. And the points of 
convergence between the modern ritual of the first degree and this are so many that statistically it's impossible for it not to be directly connected in some way. Outros estudiosos discordam dessa teoria. Segundo eles, Roslyn é um amálgama de lendas cristãs e celtas, entre outras. William St. Clair tentou preservar uma tradição ameaçada. Sir William foresaw the possible danger that certain belief systems or thoughts or images that had been previously burned in many inquisitional book burnings through the Middle Ages might not get preserved for posterity. So, Roslyn is a Bible or a book in stone. Esses entalhes estão entre os maiores mistérios de Roslyn. São grãos de milho que só existiam no Novo Mundo, mas Colombo só descobriria a América 50 anos depois. Segundo uma lenda antiga, o avô de William St. Clair, Sir Henry, foi um cavaleiro templário que liderou uma expedição até o Novo Mundo e na volta trouxe o milho, que seu neto celebrou nos entalhes. We asked a botanist from the university to give us his opinion of this, and when he looked at them, he wasn't convinced until he found one more plant in Roslyn Chapel, a small plant, and he said, if you've got that one, then I'm prepared to believe that the other ones are genuine, because this plant would only have been found in the New World. A planta era um trevo norte-americano. Indícios da presença dos templários na América do Norte são circunstanciais e, por enquanto, descartadas pelos estudiosos. I personally think that while the evidence is is very romantic and makes a great tale, that there's nothing there that supports it factually. A wonderful legend and, and a wonderful myth, and I put it in the camp of sort of Greek myths. Great story, great narrative, uh, highly unlikely. Mas os ideais dos templários herdados pelos franco-maçons sobrevivem nos Estados Unidos. I think it's reasonable to suggest that the United States of America is, in part at least, the, the triumph of Freemasonry. The ideals of equality and openness of thinking that were inside this early Jewish priesthood, they used those Masonic ideals to create this new utopia where everybody would be free, the land of the free. Os maçons Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere e outros teriam um papel crucial na Revolução Americana. Tão crucial que despertaram a suspeita de que a própria nação seria uma imensa conspiração maçônica. 